আমি একটু ফর্মালি শুরু করি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম প্রথম ব্যাপার হলো যেহেতু কোভিড 19 এর একটা সমস্যা চলতেছে আমাদের সারা পৃথিবী ব্যাপী তো আমরা সব সময় চেষ্টা করব সাবধানে থাকা যতটুকু পারি আমরা যেখানে সেফ থাকা সেটা চেষ্টা করব তো আমি এটা হলো আমার একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল ইউটিউবার সেইখানে উদ্দেশ্য মূলত এই টিউটোরিয়াল গুলো বানানোর ইচ্ছা ছিল তো এটা সদর দিকে শুরু করেছিলাম আমি তো এখন শুরু করলাম আজকে ক্যাট এবং স্কেচ আপের ক্রাশ কোর্স এটা আমরা আজকে শুরু করতেছি তো আজকে থাকবে ড্রয়িং বেসিক আজকে দিনে দুইটা পার্টে বিভক্ত আজকের কোর্সটা আজকে হলো ফার্স্ট পার্ট তো এখানে আমরা ড্রয়িং এর কিছু বেসিক ব্যাপার নিয়ে শিখব তো নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি আমরা যা যা শিখবো সেটা এখানে দেওয়া আছে তো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম নিয়ে শিখব তারপর কোঅর্ডিনেট এন্ড প্রজেক্টস ড্রয়িং মাল্টি ভিউ ড্রয়িং তারপর ড্রয়িং এন্ড ক্যাট সফটওয়্যার আপনি কি তো শুনতে পাচ্ছেন নাকি সবাই হ্যাঁ বুঝতে পারছি আচ্ছা কোনো অসুবিধা হলে আমার সাথে একটু কোঅপারেট করেন হ্যাঁ जैगा <laughs> জানতে পারি হ্যাঁ যেমন আমরা এর নেক্সট স্লাইডে গেলে আমরা দেখতে পাবো যেমন এই বাম সাইডে যে স্লাইডটা আছে এইটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিপিএস আছে হ্যাঁ আমি কিন্তু জিপিএস এর মাধ্যমে আমি কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আরেক জায়গা আমি যাইতে পারি বা আমি কোথায় আছি এটা দেখতে পারি অথবা অন্য কেউ আমাকে ট্র্যাক করতে পারে তো এইটা একটা এটা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম তো এইটা একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এটা একটা এক রকম সিস্টেম এটা হলো পৃথিবীকে ল্যাটিটিউড আর লংটিটিউড ভাগ করে তারপর হলো এটার পজিশনিং সিস্টেমটা তৈরি হয় আর আমরা যদি বেসিক কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে চলে যাই সেটা আমরা ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি যে নাম্বার লাইন এইটার নিয়ে মনে হয় মোটামুটি সবার সাথে আমরা সবাই মোটামুটি জানি মনে হয় এই নাম্বার লাইন নিয়ে এইটা আমাদের মাঝে একটা জিরো আছে দেখতে পাচ্ছি এটা অরিজিন এবং এর ডান দিকে গেলে পজিটিভ আর বাম দিকে গেলে নেগেটিভ ডিরেকশন তাই না আমরা মনে হয় সবাই জানি হ্যালো এটা সবাই জানে হ্যাঁ এটা সবাই জানি তো এইটা একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এখন আমরা নেক্সট নেক্সট চলে যাব এরপর আরো অনেকগুলো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আছে আমরা এই জায়গায় অল্প কিছু কোঅর্ডিনেট কাজ করব যেমন বাম পাশে আমরা দেখতেছি কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেশন সিস্টেম হ্যাঁ তো এইখানের প্রসেসটাও আমরা জানি গ্রাফ করছি আমরা এই এই যে ঘরটা এটাতে হলো ডাবল প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস মানে ডান দিকে এক্স এবং উপরের দিকে ওয়াই এই দুইটা হলো পজিটিভ আর নিচের দিকে ওয়াই এবং বাম দিকে এক্স হলো নেগেটিভ তাই না আমাদের মনে হয় সবার মনে আছে এটা আমরা গ্রাফের অংশে প্লাস বাতে মাইনাস মাথায় প্লাস बिंदु टीरो সবকিছু জিরো হয় হয়তো এই এই যে আনা বিন্দুটি তো এইটার উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু আমরা সব দিকে যাই তাই না তো এবং এই পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাতে এই অরিজিন থেকে সবকিছু একটা লেন্থ যাবে আর তারপর হলো এর থিটা এর দুই দিকে দুইটা থিটা যাবে হ্যাঁ একটা হলো একটাকে আমরা থিটা বলতেছি আর একটাকে ফাই বলতেছি পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এরপর আমরা যদি আরেকটু সামনে যাই তো আমরা এই কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেট এবং পোলার কোঅর্ডিনেটের যে সিস্টেমটা দেখলাম এইগুলারই আসলে পরবর্তী প্রয়োগ আসছে এটা রেকটেঙ্গুলার এতে এইটা হলো 3D অ্যাক্সিস যখন হবে তখন আমরা এটা এইখানে আরো ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি যেমন সে এই একটা পয়েন্ট P এই পয়েন্টার ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি x থেকে y থেকে এবং z থেকে একটা ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি এই তিনটা ভ্যালুর সমন্বয়ে কিন্তু আমরা জানতে পারতেছি যে এই পয়েন্টটা কোথায় আছে আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন মনে হয় বুঝতে পারতেছেন এটা তো অনেক আগেরই হ্যাঁ এগুলা এগুলা একটু পরে কাটে কাটে যাও আচ্ছা জিওমেট্রি জিওমেট্রি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি জিওমেট্রি আরো দুইজন জয়েন্ট হচ্ছে আচ্ছা 
তো নেক্সট হলো এই যে আমরা পোলার স্পেরিক্যাল এটা দেখতে ছিলাম এবার নেক্সট আমরা চলে যাই এখন কোঅর্ডিনেটর ইউজড এর ব্যাপারে আসলে আমরা কেন আমরা কোঅর্ডিনেট ইউজ করতেছি এর কারণ হলো আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টে অনেক সময় হয় কি যে যদি আমাদের জিও লোকেশন যদি আমরা এক্স্যাক্ট মতো আমাদের কাজগুলো না করতে পারি বিশেষ করে বড় যে প্রজেক্টগুলো যেমন এখানে আমি এমআরটি লাইন 6 এর একটা পার্সপেক্টিভ এবং ডান পাশে একটা প্ল্যান ভিউ আনছি তো এইখানে যদি আমার কোঅর্ডিনেট অনুযায়ী যদি আমার এই কলাম গুলো অথবা এইগুলো যদি আমার না বসে তাহলে হবে কি শেষ মেশ দেখা যাবে দুটো মিলবে না তো এরপর আমরা অটো কেটে চলে আসছি এখানে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের এটা দেখতেছিলাম যে এখানে একটা বার আছে এটা নাম আমার ভুলে গেছি আমি তো এইখানে মূলত এক্স ওয়াই সরি এখানে এক্স অ্যাক্সিস এর ওয়াই অ্যাক্সিস এর এবং জি এর অ্যাক্সিস এর ভ্যালু দেওয়া আছে তো আমি এইখানে যে কার্সারটা রাখা আছে সেই কার্সারের অ্যাড্রেসটা এখানে মূলত শো করছে এইটা অটো কেটটা মূলত রেকট্যাঙ্গুলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ফলো করে বা কার্টেশীয় গুণাঙ্ক ব্যবস্থা ফলো করে বো কিছু কিছু ড্রয়িং দেখব তো এইটা একটা ড্রয়িং এইটা হলো মাল্টি ভিউ ড্রয়িং আমরা জানি অনেক ডিটেইলসে গেলাম না ড্রয়িং এর ব্যাপার নিয়ে সেটা আমরা অনেকই মোটামুটি জানি শুধু একটু বলার জন্য বলা তো আমরা ডান পাশে দেখতেছি এগুলো সিঙ্গেল এই যেখানে ফ্লোর প্ল্যানটা চলে আসছে তো এই পাশে একদম অ্যাসিমেট্রিক এটা সিঙ্গেল একটা ড্রয়িং দিয়ে আমি আমার ড্রয়িংটা রিপ্রেজেন্ট করতেছি একটা কোন একটা কিছুকে আর বাম পাশে এখানে দেখতেছি যে সাইড এলিভেশন ফ্রন্ট এলিভেশন সেকশন এবং ফ্লোর প্ল্যান এত অনেকগুলো ড্রয়িং শীটের সমন্বয়ে আমি কোন কিছু একটাকে আমি প্রেজেন্ট করতে আমরা এইখানে আসলে নেক্সট ক্লাসগুলোতে মোটামুটি এইটা মাল্টি ভিউ ড্রয়িং নিয়ে কাজ করব আমাদের এক্সোমো বা আইসো অথবা পার্সপেক্টিভে তেমন কোনো কাজ থাকবে না তো এখানে অনেক ছোট একটা কাজ আছে এটা আমরা একটু দেখে নিলাম এরপর এইখানে আমাদের ড্রাফটিং নিয়ে এটা হলো অনেক আগের কিছু ড্রাফটিং আছে বিখ্যাত ড্রাফটিং এইগুলা হাতে করা সব হ্যান্ড স্কেচে করা এই পাশে একটা পার্সপেক্টিভ আছে এটা এক্সোনোমেট্রিক সরি তো এইগুলা হ্যালো তো এইগুলা আমরা এখানে দেখলাম এই জিনিসগুলোই কিন্তু এখন আমরা ক্যাডে করি এখানে একটা সেকশন করা আছে একটা এলিভেশন করা আছে যে জিনিসগুলো আমরা ক্যাডে করি বা এখানে যে পয়েন্টিং স্টাইলগুলো আমি তাড়াহুড়ো করে এই দুইটা ইমেজই নিয়ে নিছি তো এখানে হয়তো একটু ক্লিয়ার কম বোঝা যাচ্ছে তবে এদের মানে আগের যে মানে আমাদের হলো গ্রাফিক্সের কিছু ব্যাপার হয়তো আমরা একটু দেখবো অনেকেই জানি হয়তো সফটওয়্যারে এই ব্যাপারগুলা করতে গেলে একটু সমস্যায় পড়ে সেই জিনিসগুলো আমরা আগামী ক্লাসগুলোতে দেখব আর এই ক্লাসগুলো হবে মানে খুবই বেসিক একটা ক্লাস এবং কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে এই ক্লাসে থাকবে তো এইটা একটা পার্ট আমার মোটামুটি শেষ হয়ে গেল তো আপনাদের কোনো কথা বা প্রশ্ন যদি থাকে এইটা সম্পর্কে তাইলে বলতে পারেন আর এর পরে দশ পনেরো মিনিট পরে আমরা পরবর্তী ক্লাসে চলে যাবো যে এখানে আমরা আসলে অটোকেট শুরু করব দশ পনেরো মিনিট কি করবেন দশ পনেরো মিনিট কথাবার্তা বলতে পারেন বা কোনো রকম আলোচনা থাকতে পারে এটা নিয়ে সেজন্য